Papá, tuve que oír ese pesado toda la mañana, ¿podrías cambiarle? Cuando yo esté conduciendo, yo escojo la estación de radio Cuando tú conduzcas, escucharemos tu estación de radio Buenas a todos, el día de hoy me presento con otro video sobre géneros un tanto curiosos, en este caso, uno de esos que dejaron una huella importante en la época donde MySpace era relevante y donde los memes sobre cangrejos estaban presentes. Amado por muchos, odiado por otros, hoy hablaré de uno de los géneros más populares de la subcultura ESIN. Les presento el Electronicor, así que, sin más demora, comencemos. El Electronicore, o también conocido como Transcore o Synthcore, es un género que al igual que el Nintendo Core, es parte del espectro de géneros musicales del Hardcore. De hecho, podríamos decir que es un género primo del Nintendo Core. Teniendo su origen más específico en el post-Hardcore, aunque aclarando que gran parte de las bandas de Electronicore, por no decir todas, tienen una fuerte influencia del Metalcore melódico en su sonido, o ya de plano, solo toman de base a este género e ignoran por completo la base de post-Hardcore. Con todo lo antes mencionado, tenemos el elemento más importante y del cual recibe su nombre y es la incorporación de música electrónica, el cual puede variar dependiendo de la banda, la mayoría optando por el trans, otros por el brosted y otros optando por el electropop. Otros elementos que podremos apreciar es la incorporación del autotune en el caso de algunas bandas e incluso de elementos sinfónicos a través de teclados. Pero a todo esto, ¿a quiénes se les puede atribuir como los creadores de este género? Bueno, eso lo veremos en unos instantes. Podríamos considerar a la banda británica Enter Shikari como los creadores de este género, pues veríamos en sus tres primeros EPs las primeras muestras de este género, teniendo una mayor presencia del post-hardcore en su sonido, ya para el año 2007 lanzarían su primer álbum titulado Take Toda Skies, y con ello, abriría paso al surgimiento de nuevas bandas. Si bien la banda sigue activa hasta el día de hoy, después del álbum A Flash Flood of Color se alejó de este sonido, enfocándose más en el rock alternativo con influencias de electrónica. Volviendo con lo anterior. Una vez lanzado su álbum debut, este sonido se expandió por distintas partes del mundo, no solo en Reino Unido y Estados Unidos, sino también en países como Canadá, Australia, Alemania, Italia, Rusia, Japón, etc. En fin, si bien su popularidad fue a finales de la década del 2000 e inicios del 2010, es un género que se sigue haciendo hasta el día de hoy, a continuación, veremos una pequeña evolución del electrónico.
luego de la evolución, daré algunas recomendaciones extra, ya que a diferencia del video anterior en donde explicaba por qué algunas bandas no pertenecían al género en que se les etiquetaba, en el electrónico no hay casos realmente destacables en que podamos decir que no pertenezcan al género, sino más bien casos de bandas de electrónico que tienen estilos algo fuera de lugar por el hecho de fusionar su sonido con otros géneros. Así que aquí vienen las recomendaciones extra. Comencemos con las bandas Da Browning y Bader, Gabriel y Bader que comparten el mismo estilo que es fusionar el sonido del electrónico con el de Accord. Aunque no sean las únicas que hagan este estilo, diría que son de las que más recomiendo escuchar. Con la banda Pascot tenemos una fusión interesante entre electronicor con el J-Pop, o del estilo que se le suele denominar como Kawaii Metal. Con la banda de Ad by April tenemos otro estilo que es desarrollado en mayor o menor medida por otras bandas, refiriéndome a la fusión de electronicor con metal alternativo. Con la banda Bionic Ghost Hits tenemos un estilo curioso, ya que su sonido es una fusión de electrónico con metal industrial. Por último, la fusión más extraña de todas, pero a la vez de las más interesantes que hay, refiriéndome claro a la banda Strawberry Hospital, el cual su estilo es una fusión del sonido del electrónico con el del Black Gates. Ahora bien, como mencioné antes, sobre casos de bandas que sean catalogadas como electronicor pero que en realidad no lo sean, no hay nada destacable, si bien es cierto que hay casos en que algunas bandas de metalcore melódico llegaron a tener cierta influencia de electronicor en su sonido como por ejemplo Motion Lee Sin White, The Devil Wears Prada o Listifal, esta se les considera más como metalcore melódico. Lo que sí es más común es que bandas electronicor transicionen a este sonido, como es el caso de Askin Alexandria, aunque bueno, con el tiempo esta banda se fue por otro camino. Por ahí el único caso que se me ocurre de una banda que se suela catalogar como electronicor pero que no lo es del todo es el caso de I Said My Friend Son Fair, si bien es cierto que incorpora electronicor en su sonido, también incorpora elementos de otros géneros como lo son el crankcore, el sascore, metalcore y post hardcore. Dando consigo una banda algo complicada de catalogar debido a lo extravagante que es su sonido. En fin, una banda algo extraña pero interesante. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, si tienen más recomendaciones, pueden ponerlo en la caja de comentarios, y no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este. Además, les recomiendo ver mi video anterior que hice sobre el Nintendo Core, por si todavía no lo han visto. Yo aquí me despido, hasta la próxima.